السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلك آیات القرآن و کتاب مبین ہدا و بشرا للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة و یعطون الزکاة و هم بالآخرة هم یوقنون ان الذین لا یؤمنون بالآخرة سیننا لهم اعمالهم فهم یعمہون اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الاخسرون اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید सम्मानित ओलाम कराम दूर एवं काशर सम्मानित दीनी भाई एवं बन अल्लाह रबुल आलमीन दरबारे कोटी कोटी शुक्रिया जे महान रबुल आलमीन के सलातुल मगरीबर पर नद्दार सरकार बाड़ी जामे मस्जिदे बसे اللہ رب العالمین ار نازل کی تو کلام حکیم تھے کہ کوئی اکٹی آیت کریم ار شنکھپ تباب تفسیر قرار بنگ شنار توفیق دیئے سن شے مہان رب العالمین شکر آدائی کری شکر بولی الحمدللہ شمانی تو بھائی او بونرا اما در درہ بہی قرآن کریم ار تفسیر جے سورہ تھے کہ اما در गत तफसर आलोचना सुराटर नाम सुरा आशुआरा गत तफसर आलोचना शेष कर सूरा थे तफसर है सुराटर नाम हलो सुरा नाम आज के धारावाहिक तफसर द्वित दफार तफसर सुरा और नाम प्रथम पर्व तफसर है इनशा अल्लाह सूरा और नाम ये सूराटी मक्खी सूरा जे समय सूरा अल कसास सूरा अशुआरा सूरा अल प्रकार ये सूरागुल नाजिल हो काछाची समय अल्लाह रबुल आलमीन ये सूरा और नाम ये सूराटी नाजिल कर आल्ला रबुल आलमीन य सूराटर मध्य विशेषत रबुल आलमीन ताउहिद सम्पर् अल्लाह सुबहना तला साथे जैसो कॉल विषय के अंदर एक शीरिक होये था के शे शीर केर विषय गुलो संपर्क के अल्लाह पाक ऐसूरा आलोचना करेसन ऐसूरा मध्य अल्लाह रब्बल अल्लामीन कुराने करीमेर दायित्व कर्तव्य कुराने करीमेर साथे एक जन मानुषेर संपर्क विशेष करे एक जन मुमीने संपर्क की दरनेर हवा उचित ای بیشتر گلو الله رب العالمین اگه نیگیتیه سن نبی صلی الله علیه و سلم ار رسالت شمپر که مشرک دیر دشکال آپتی بیبینه پرسنسیلو شگلورو الله رب العالمین جواب دیه سن 
আখেরাত সম্পর্কে কিছু বিষয়ও আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই সৌরা আন নামালের মধ্যে আলোচনা করেছেন সৌরা আন নামাল এই সৌরার ভিতরেই ওয়া দিন নামাল এই শব্দটি আল্লাহ পাক ব্যবহার করেছেন সে নামাল এর বাংলা হইল ফিভরা ফিভরা আছে না পিপিলিকা ছোট বড় বিভিন্ন প্রজাতির বিভিন্ন রকমের যে ফিভরাগুলো হয়ে থাকে এগুলোকে আরবিতে বলা হয় আর নামাল আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহর বিশেষ বিশেষ কিছু সৃষ্টির নামে কোরআনে করিমের কয়েকটি সৌরার আল্লাহ পাক নামকরণ করেছেন যেমন সৌরা আল বাকারা এখানে আল্লাহ পাক গরু আল্লাহর একটা বিশেষ সৃষ্টি এটাকে আল্লাহ পাক সৌরার নামকরণ হিসাবে নিয়ে এসেছেন সৌরা আল ফিল হাতিকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সৌরার নামকরণ হিসাবে নিয়ে এসেছেন এরকম আরও কিছু সৃষ্টির নামকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরা আল আন কাবুত মাগ্রাসাকে আল্লাহ পাক একটা আল্লাহর বিশেষ নিদর্শন হিসাবে নিয়ে এসেছেন এখানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই ফিভরার ঘটনাটি যেটা সোলাইমান আলহিসাল্লামের সাথে ঘটেছিল সেই ঘটনাটিকে আল্লাহ পাক এই সুরার মধ্যে উল্লেখ করেছেন এবং সেখান থেকে এই সুরাটির নামকরণ করা হয়েছে সুরা আর নামাল এই সুরাটি মাক্কি যুগের শেষ দিকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন নাজিল করেছেন মুফাসের নেকরাম বলেন যে এই সুরার মধ্যে শরীয়তের হুকুম হাকাম বিধি বিধান তেমন মাসালা মাসাইল আল্লাহ রব্বুল আলমিন আলোচনা করেন নাই শুধুমাত্র তাওহিদ রেসালত আখেরাত কোরআন শির এই বিষয়গুলোই এই সুরার মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে অন্যান্য সুরার মতোই এই সুরাটিও আল্লাহ রব্বুল আলমিন হুরুফে মোকাত দিয়ে শুরু করেছেন এই সুরার শুরুতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন তিন তিন দুটা অক্ষর আল্লাহ পাক বলেছেন একটা তোয়া আর একটা হইল সিন এটার দ্বারা অনেক মোফাসের নেকেরাম কিছু কিছু ব্যাখ্যা করেছেন কিন্তু সবাই শেষ পর্যন্ত একটি কথায় বলেছেন যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এর মুরাদ সম্পর্কে এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানেন অর্থাৎ আল্লাহ আলম বি মুরাদিহি মুরাদিহি মানে মুরাদিল্লা আল্লাহর উদ্দেশ্য কি এটা আল্লাহ রব্বুল আলমিনে ভালো জানেন তবে আমরা এতটুকু বুঝি যে আরবি সাহিত্যের নিয়ম অনুযায়ী আরবি ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী যখন কোনো আকর্ষণীয় কোনো উল্লেখযোগ্য জিনিস উল্লেখ করা হয় যেটার প্রতি মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ বেশি দরকার এরকম বিষয় উল্লেখ করার আগে আরবের কবিরা আরবের সাহিত্যিকেরা আরবদের একটি নিয়ম ছিল তারা এরকম কিছু কথা উল্লেখ করত যেটা আসলে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে কারিমে এরকম হুরুফে মোকাত ব্যবহার করেছেন কিন্তু কোনো মুশরিক কোনো কাফের কখনো এটার উপরে আপত্তি জানায়নি তাহলে বোঝা গেল ওই যুগের সকল মানুষ তারা এই হুরুফে মোকাত সম্পর্কে অবগত ছিল এটা একটা আরবি ভাষার আরবি সাহিত্যের বিশেষ একটি অলঙ্কার এই জন্য আল্লাহ পাক অনেকগুলো সুরার শুরুতে এটি বর্ণনা করেছেন হুরুফে মোকাতের পরেই আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন তেলকা আয়া তুল কোরআন এগুলো হল কোরআনের আয়াত এগুলো হলো যা আমি নাজিল করতেছি এগুলো হলো কোরআনের আয়াত আয়াত মানে হলো নিদর্শন নিদর্শন মানে হলো চিহ্ন আলামত তো এগুলো কিসের আলামত আল্লাহ সুবানতালাকে জানার আল্লাহর পরিচয় পাওয়ার আল্লাহর দিন সম্পর্কে জানার আল্লাহর নবী সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লামকে জানার আখেরাতকে জানার এক একটি আলামত এক একটি নিদর্শন এই জন্য কোরআনে কারিমের এক একটা বাক্যকে এক একটা আয়াত বলা হয় কোরআনের একটা বাক্য বলা হয় না একটা সেন্টেন্স বলা হয় না বলা হয় এটা কোরআনের একটা আয়াত অর্থাৎ এই একটা বাক্যের মাধ্যমে 
আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে চিনা জানা সম্ভব ওই বাক্যটা আল্লাহর একটা আলামত আল্লাহর একটা নিদর্শন আল্লাহর একটা চিহ্ন অর্থাৎ আল্লাহ পাক কোরআন নাজিল করছেন ওই আয়াতটাই একটা প্রমাণ এই জন্য কোরআনে করিমের এক একটা বাক্যকে এক একটা আয়াত বলা হয় আল্লাহ পাক বলেন তেলকা আয়াতুল কোরআন এগুলো হলো কোরআনের আয়াত ও কিতাব মুভিন এবং কিতাবে মুবিনেরও এক একটি আয়াত কিতাব মুবিন বলতে কোরআনে করিমের আরেকটি সিফাত আল্লাহ রব্বুল আলমিন বর্ণনা করেছেন কিতাব মুবিন অর্থাৎ এই কিতাবটা এমন একটা কিতাব যেই কিতাব সব কিছুকে স্পষ্ট করে বায়ান করে দে ব্যাখ্যা করে দে কি ব্যাখ্যা করে আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে জানার আল্লাহর দিনকে জানার যতগুলো বিষয় মানুষের জন্য জিনের জন্য দরকার প্রত্যেকটি বিষয় এই আল্লাহর কিতাব বয়ান করে দে স্পষ্ট করে দে এই জন্য কোরআনে করিমের একটা সিফাত হলো কিতাবে মুবিন মুবিন মানে বায়ানকারী ব্যাখ্যাকারী আল্লাহর কিতাবটা কোরআনটা সব কিছুকে ব্যাখ্যা করে দে স্পষ্ট করে দে কোনো কিছুর মধ্যে অস্পষ্টতা গোপনীয়তা রাখে না এই কোরআনের আয়াতগুলো এবং কিতাবে মুবিন এটি মুমিনদের জন্য হেদায়ত এবং সুসংবাদ সুহান আল্লাহ এই কিতাবটা হুদা ও অবসরা এটি প্রথমত হেদায়তের কাজ করে মুমিনদেরকে হেদায়ত দেখায় রাস্তা দেখায় জান্নাতের পথ দেখায় বিভিন্ন পুরস্কারের সুসংবাদ দে এই কিতাব হেদায়ত দে পাশাপাশি সুসংবাদ দে হেদায়তের মধ্যে এই কিতাব জান্নাতের রাস্তাও দেখায় আবার পাশাপাশি এটাও বলে দে যে এখান থেকে ডাইনে বামে এদিক ওদিক গেলে ওইটা জাহান্নামের রাস্তা এটাও বলে দে অর্থাৎ হেদায়তের ভিতরে সুসংবাদ এবং ভীতি প্রদর্শন দুটে অন্তর্ভুক্ত কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন পরে আলাদা করে আবার বলছেন ওয়া বসরা কোরআন মুমিনদেরকে শুধু সুসংবাদ শোনায় মুমিনদেরকে কোনো দুঃসংবাদ শোনায় না কারণ মুমিনেরা হেদায়ত যখন পেয়ে যায় যখন তখন যেটা দুঃসংবাদের যেটা আজাবের যে সেটির দিকে মুমিনেরা যায় না এই জন্য মুমিনদেরকে শুধু সুসংবাদে শোনাইতে থাকে তবে মুমিন কারা আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন মুমিন তো তারাই সুসংবাদ শুনে শুধু ওই মুমিনেরাই दुसंबाद सुनिए दी सकार जहां नामे जातम कारण तक सुनिए जरा नाम আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে সুসংবাদ শুনিয়েছেন এখন সলাদকে নামাজকে কি করতে হবে আদায় করতে কিন্তু আল্লাহ বলেন নাই কোরআনে করিমে যতগুলো আয়াত নাজিল হয়েছে সবগুলোতে আল্লাহ সুবাহ বলছেন নামাজকে সলাদকে কায়েম করার জন্য তাহলে আমরা যদি নামাজ পড়ি এটা কি কায়েম হবে না বলেন তো দেখি আমরা যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি এটা কায়েম হবে এটা কায়েমের একটা অংশ কিন্তু কায়েমটা আরো ব্যাপক মুফাসরেন বলেন নামাজ কায়েম করতে হলে কয়েকটা কাজ করতে হবে 
ایک نمبر انہا توقیت حدودیہ نماز قائم ہوتے ہوئے لے نماز تا صلاح تا ندشت وقت تیر بھی تورے ہوتے ہوئے وقت تیر باہرے کے لئے شیٹا قائم ہو بینا مانے پوزورتا زہور ہے جہورتا مغریب ہے مغریب ہے تیشا ہے مانے وقت تیر حدود جو دی ٹھیک رکھنا ہوئے ایٹا نماز قائم ہے صلاح قائم ہے راوتا بکتا نوائے ای جنہ صلاح قائم ہوتے ہوئے لئے پروتہ ملو وقت تیر دیگے خیال رکھتا ہوئے بینا صحیح البخاری ابن صحیح مسلم روایت ہلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکرشہ کرا ہلو جا ای العمل احب الاللہ تعالی کون عمل تا اللہ رب العالمین ارکا سے شب چھے پریو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلن الصلاة على وقتها وقت نزائی شمای نزائی सलात आदाय करा इटा अल्लाह रब्बुल अलामिनर का से सब चाहिते प्रियो मोहब्बत रामल सुबहानअल्लाह आर मुस्तद्रक अल्हाके में रवायत सही रवायत मुस्तद्रक के हाके में रवायत हुलो अस्सलात उफी अव्वले वक्ती हा प्रथम वक्ते वक्तेर शुरुते सलात आदाय करा इटा अल्लाह रब्बुल अलामिनर का से सब चाहिते प्रियो एजुन्नो अल्हम्दुलिल्लाह ये मोहब्बत रामल टा प्रियो रामल टा आजो दुई हरामे मस्जिदे हरामे बंग मस्जिदे नो बोबिते ये रामल टा एकोनो विद्धमान आसे अल्हम्दुलिल्लाह प्रत्येक वक्तेर शुरु हवार शाता शाते बारो टा एक मिनिटे जो दी जोहर वक्त हो बारो टा एक मिनिटे आजान तीन टा बीस मिनिटे जो दी जेटा आमादेर विभिन्न विभिन्न अंचल थे के ये उत्तम आमल टा फ्राई बिलुप्त होएगे सब। एकों नाम्रा सस्ता करे जो तो देरी ते आधा करा दर तो तो भालो। मने आम्रा पारी ना फोजरन नमस के ठेलते ठेलते शुद्ध उठर पोरे नहीं है जाते। मने ऐतब फिसोने नहीं है जाए तो नामास शर्ते ते शुद्ध उ एक तो आगे फटले मुसल्ली कम है, शाप्ता दिगे फटले मुसल्ली आरो बेशी हितो, आठ्ता दिगे फटले आरो बेशी हितो। ऐसे ना हमरा, आमादर चश्ता वेलो खाली फिसा ना नवा। के द अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद अस्सलाह तो फी अव्वले वक्ती हा। प्रथम वक्ते आधाय कराता हुलो अल्लाह रब्बल माने जीवन टके सालाबे सलात सलात के व्यक्ति सालाबे ना द सलात के एकोन आम्रा चालाई सलात आमादर के चालाई ना कि द एक जन मुमिन के चालाबे सलात तार चौबीस घंटा जाबतियो व्यवसाय बने जो कास कर्मो पढ़ा लेखा जा किस वसे सब रूटीन हो बे सलात केंद्रिक सलात शत शंप्रिक्त हो बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वस सलात केंद्रिक नमाज केंद्रिक खावा दवा कौन हो बे होय बाद अस सला अथवा कबल अस सला जो दिन जिक्के शक रहे तो साबाई करें क्या आपने दोपहर खावा कौन खाए बे बोलते न होय कबल अस सला अथवा बाद अस सला सलातर आगे अथवा सलातर पौरे दोपहर खावा बाद अस सला रात्र खावा कबल अस सला ये जो नार्बी बेशा एक ता बहुल प्रचलित और प्रवाद बकवास है जब अल आशा कबल अल ऐशा अल आशा कबल अल ऐशा माने आशा माने रात्र खबर और ऐशा माने रात्र सलात दूसरे आशा और ऐशा माने जवाब दिया और ज़ेर दिए तो ये जो ना आरोबेरा बोलते हो जब अल आशा कबल अल ऐशा तो आगे आशा तार पर ऐशा माने आगे खबर दवा रात्र तार पर सलात एवं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आमले कुत्ते एवं इधर मध्य इसके बीच के अनुप्रमाण कुत्ते से कोतों से शास्त्र शब्दों उपकार जो दिन नमाज़ रहा के हम रख खाई फिल्टे पारी ताहले नमाज़ रह मध्य में जो उठा बशा रुकू शज़दा ज़ा होलो इर मध्य में शारीरिक अनेक उपकार एवं खाबार गुलो � रात्रेर वाज़ माह पिलो सलात केंद्रिक 
নবী সাল্লাহ সাল্লাম এসার পরে কথা বলতে অপছন্দ করতেন এসার পরে আর কথাবার্তা বলতেন না প্রয়োজনে এসা দীর্ঘায়িত করতেন হয়তো আমরা আটটায় পড়ি নবী সাল্লাহ সাল্লামের এসা হয়তো আরও দীর্ঘ হইতো কিন্তু এসার পরে আর কোনো কথাবার্তা বলতেন না এসার পরে ঘুমাইতে চলে যেতেন অর্থাৎ ওয়াজ নসিয়েটও নামাজ কেন্দ্রিক খাওয়া দাওয়া নামাজ কেন্দ্রিক ঘুমানো নামাজ কেন্দ্রিক প্রত্যেকটা দু কাজকর্ম নামাজ কেন্দ্রিক কিন্তু আমাদের কাজকর্ম কিন্তু নামাজ কেন্দ্রিক হয় না আমাদের আগে কাজকর্ম ঠিক রাখি তারপরে নামাজ যখনই একজন মুমিনের সামনে একটা সলাতের ওয়াক্ত আসবে তখন মুমিনের সামনে যতগুলো কাজ আছে তন মধ্যে এক নম্বর কাজ সলাত ধরেন বারোটা দশ মিনিটে জোহরের ওয়াক্ত হল এই বারোটা দশ এগারো মিনিট হয়ে যাওয়ার পরে এখন আমার সামনে ধরেন চার পাঁচটা কাজ একটা কাজ হলো আমার কিছু বেচা কিনা করতে হবে একটা কাজ হলো আমার কোনো মানুষের সাথে লেনদেন করতে হবে একটা কাজ হলো কাউকে কিছু পড়াইতে হবে একটা কাজ হলো কারো কাছ থেকে কিছু শিখতে হবে এরকম আমার ধরেন চার পাঁচটা কাজ এই যতগুলো কাজ আছে এই কাজগুলোর মধ্যে সব চাইতে আমার সামনে গুরুত্বপূর্ণ কাজটা হইল সলাদ এই জন্য একজন মমিন বারোটা এক দশ মিনিটের জায়গায় যখন বারোটা এগারো মিনিট ওয়াক্ত হয়ে গেছে তখন সব কাজ বাদ দিয়ে প্রথম এসে আল্লাহর হুকুমটা সলাদটা আদায় করবে এটা হলো এক নম্বর সলাদ কায়েমের গুরুত্বপূর্ণ অংশ দুই নম্বর অংশ বা এদা মাতুহা সলাদ নিয়মিত দায়মিভাবে আদায় করতে হবে মাঝে মাঝে আদায় করে মাঝে মাঝে করে না শুক্রবারে করে ঈদের দিন করে বিভিন্ন দিন করে এটা সলাদ কায়েম না সলাদ কায়েম হইতে হইলে ও এদা মাতুহা কন্টিনিউ সর্বদা সব সময় দৈনিক পাঁচ বার দৈনিক চার বার হইলেও কায়েম হবে না দৈনিক পাঁচ বার যদি এদা মাতুহা করে নিয়মিত করে তখন এটা হবে কি আমার কথা বুঝতেছেন না এটা হবে সলাদ কায়েম তিন নম্বর হল ওয়াল মহাফাজাত আলাইহা সলাতের হেফাজত করতে হবে আল্লাহ পাক কোরআনে করিমে সলাতের হেফাজত করার জন্য অনেক আয়াত নাজিল করছেন হাফেজু আলাহ সলাওয়াত ওসলাতুল বস্তা তোমরা সলাত সমূহের উপরে যত্নবান হও সলাতের হেফাজত করো সুরা আল মিনুরের মধ্যে জান্নাতুল ফেরদাউসের ওয়ারিস যারা হবে তাদের গুণাগুণ গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ পাক বলছেন ওয়াল্লাদিন আহম আলা সলাওয়াত হিম ইউহাফিজুন যারা তাদের সলাত সমূহকে হেফাজত করে সলাতের হেফাজত করতে হবে সলাতের হেফাজত না হইলে সলাত কায়েম হবে সলাতের হেফাজত কেমনে হবে সলাতের হেফাজত হইল এসবাকুল উদু আল আল মাকারে মানে সলাতের হেফাজত করতে হইলে যত কষ্টকর সময় হোক কষ্টকর বিষয় হোক এসবাকুল উদু করতে হবে মানে পরিপূর্ণরূপে ওজু করতে হবে শীতের দিন হোক গরমের দিন হোক যে কোনো দিন হোক এসবাকুল উদু আল আল মাকারে মানে কষ্টকর হইলেও সঠিকভাবে পূর্ণাঙ্গ রূপে ওজু করা খালি ওজু না এসবাকুল বধু মানে যেই জায়গায় যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যতটুকু পানি পৌঁছানো দরকার এরকম পরিপূর্ণরূপে পানি পৌঁছানোর নাম হলো এসবাকুল বধু এবং ভালো করে ঘষে মেজে ভালো করে সব জায়গায় পানি পৌঁছায় সুন্না অনুযায়ী ওজু করার নাম এসবাকুল বধু তাহলে সলাতের হেফাজত করতে হইলে এসবাকুল বধু লাগবে এরপরে এক ওয়াক্ত সলাতের পরে আরেক ওয়াক্ত সলাতের জন্য এন্তেজার হওয়া এন্তেজার সলা বা আদার সলা এক সলাতের পরে আরেক সলাতের জন্য এন্তেজার এটাকেই নবী সাল্লা সাল্লাম আরেক বাসায় বলছেন ওয়ারাজুলুন কালবহু মোয়াল্লাকুন বিল মাসাজ যে ব্যক্তির অন্তরটা মসজিদের সাথে আটকানো থাকে তাহলে আপনার রশি বাঁধতে হইলে কিসের সাথে বাঁধতে হবে মসজিদের সাথে যদি পাগড়ি বাঁধতে হয় রশি বাঁধতে হয় ইঞ্জিনের সাথে যদি আটকাইতে হয় তাহলে মসজিদের সাথে আটকাইতে হবে এই জন্য নবী সাল্লা সাল্লাম বলছেন রাজুলুন কালবুহ মোয়াল্লাকুন বিল মাসাজ ওই মানুষগুলোকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ পাক ছায়ার ব্যবস্থা করবেন যে মানুষগুলোর অন্তর মসজিদের সাথে তাল্লুক হয়ে থাকে মোয়াল্লাক হয়ে থাকে আটকানো থাকে অর্থাৎ এক ওয়াক্ত সলাতের জামাত হওয়ার পরে অপেক্ষা করতে থাকে 
কখন আরেকটা ওয়াক্ত শুরু হবে কখন আরেকবার আজান হবে এই রকম যদি এক সলাতের পরে আরেক সলাতের জন্য انتظار করে এটা সলাতের হেফাজত আবার ঘরের মধ্যে শুধু নিজে আদায় করে না নিজের স্ত্রী ছেলে মেয়ে এরাও এদেরকেও নামাজি বানায় এটা সলাতের হেফাজত কারণ ঘরে সবাই না করলে হেফাজত হয় না ঘরের ভিতরে যদি পাঁচ জন মানুষ বসবাস করে সাত জনে আদায় করে এক জনে আদায় করে না তাহলে সলাতের হেফাজত হয় না সলাতের সংরক্ষণ হয় না সলাত সেই ঘরের মধ্যে সলাতের হেফাজত নাই যদি সলাতের হেফাজত থাকে তো ওই ঘরের প্রত্যেকটা মানুষ সলাত আদায় করবে অর্থাৎ এইগুলা নিয়ে সলাত হেফাজত যদি হয় সলাতের সংরক্ষণ যদি হয় তখন হবে এটা সলাত কায়েম চার নম্বর হলো আদা ওহা বি আরকানিহা ওয়া সুনানিহা ওয়া হাইয়াতিহা সলাতকে আদায় করতে হবে সলাতের প্রত্যেকটি রুকন প্রত্যেকটি সুন্নাত সলাতের শ শ আকৃতিতে রুকু যেভাবে করার দরকার সেভাবে সাজদা যেভাবে করার দরকার সেভাবে বৈঠক যেভাবে করার দরকার সেভাবে এইভাবে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে সঠিকভাবে আদায় করলে তখন সেটা হয় সলাতের সেটা কি হয় সলাত কায়েম তাহলে এটা হলো সালাত কায়েমের চার নম্বর অংশ পাঁচ নম্বর অংশ হলো ওয়া মোলা জামাত ওহা জামা আতান ফিল ফারায় ফরজ নামাজগুলো জামাতের সাথে আদায় করা রোজর বিহীন জামাতের সাথে আদায় না করলে সালাত কায়েম হয় না এই জন্য সলাত কায়েম হতে হলে জামাতে আদায় করতে হবে ছয় নম্বর সালাত কায়েমের শর্ত হইল ওয়াল এক্সার মিনার নাওয়াফেল শুধু ফরজ সালাত আদায় করে বসে থাকা যাবে না এর বাহিরে সুন্নত নামাজ নফল নামাজ এগুলো বেশি বেশি আদায় করা এই কাজগুলো থাকলে তখন সলাত কায়েম হয় তখন শুধু আদায় হয় না আর এগুলো যদি না থাকে তাহলে শুধু আদায় হয় সলাত কায়েম হয় না আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের থেকে আল্লাহর গোলামদের থেকে আল্লাহর বান্দা থেকে আল্লাহ পাক সলাত কায়েম চান সলাত আদায় চান না শুধুমাত্র আদায় চান না আল্লাহ পাক চান আল্লাহর গোলামেরা আল্লাহর বান্দারা সলাত কায়েম করবে এই জন্য কোরআনে কারিমে যেই আমলটার আলোচনা আল্লাহ পাক বেশি করেছেন সেটা হলো সলাত আর সলাতের ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক প্রত্যেকটা জায়গায় বলছেন ইউকি মোনা সলা সলাত কায়েম করে ওয়াইউতু নাজাকাহ ওই মুমিনদের জন্য সুসংবাদ এবং হেদায়ত যেই মুমিনেরা ইউতু নাজাকা জাকাত আদায় করে জাকাতের ক্ষেত্রে দেখেন ওয়াইকিমো না জাকা বলা হয় না জাকাত কায়েম করে বলা হয় না বলেছে জাকাত আদায় করে জাকাতটা খালি আদায় করলে হয়ে যাবে প্রদান করলে হয়ে যাবে ওয়াহুম বিল আখিরাতে হুম ইউ কিনু আখেরাতের বিশ্বাসটা একেবারে একিন সহকারে হয় আখেরাতের খালি ইমান হয় না আখেরাতের হয় কি একিন মানে গভীরতম বিশ্বাস আখেরাত তার সামনে বাসতে থাকে সে আখেরাত দেখতে থাকে সে সবসময় দেখতে থাকে যে আমার কবরে সওয়াল জবাব হইতেছে কবরে আমার প্রশ্নের জিজ্ঞাসাবাদ চলতেছে আমাকে কবরে শোয়ানো হচ্ছে আমি কবরে এখন ফেরস্তারা এসে আমাকে বসাইতেছে আমাকে প্রশ্ন করতেছে আমি উত্তর দিতেছি কেয়ামতের ময়দানে আমি দাঁড়াইছি আল্লাহ পাক আমার হিসাব নিতেছেন ফুল সারাত আমি পার হচ্ছি এই আখেরাতের অবস্থাগুলো সে একিন সহকারে বিশ্বাস করে এরকম যদি আমার চোখের সামনে বাসে তাহলে বুঝতে হবে আমার আখেরাতের বিষয়ে একিন তৈরি হয়েছে যদি না বাসে বুঝতে হবে এখনও আমার ভিতরে আখেরাতের একিন তৈরি হয় নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন ইন্নাল্লাদিন লা ইউমিনু নবিল আখিরাহ যে মানুষগুলো আখিরাতের প্রতি ঈমান আনে না আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস করে না জাইয়ান্না লাহুম আমা লাহুম তাদের জন্য তাদের কর্মগুলোকে আমি সুশোভিত করে দিই যারা আখিরাতের প্রতি ঈমান আনে না আল্লাহ পাক দুনিয়াতে যেই যেই কর্ম নিয়ে ব্যস্ত যেই যেই পেশা নিয়ে ব্যস্ত যেই যেই কাজ নিয়ে ব্যস্ত 
আল্লাহ পাক ওই কাজটাকে ওই আমলটাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুশোভিত করে দেন মানে তার সামনে তখন দুনিয়ার ওই কাজটাই তার কাছে খুব সুন্দর মনে হয় সুশোভিত মনে হয় ফাহুম ইয়া আমাহুন এর দ্বারা সে ওই কাজকর্ম নিয়ে মত্ত হয়ে পড়ে সেই কাজে সে মহাব্যস্ত হয়ে পড়ে এটার ভিতরে সে ডুবে যায় মানে তার আর আখেরাত কিছু আছে বা আখেরাতের কোনো বিশ্বাস আখেরাতের কোনো লক্ষ্য উদ্দেশ্য তার সামনে আর কিছুই থাকে না এই মানুষগুলার জন্য রয়েছে সুল আজাব কঠিনতম মন্দ আজাব খারাপ শাস্তি আখেরাতে এই মানুষগুলোই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে যিনি হাকিম যিনি আলিম তার পক্ষ থেকে আপনার উপরে কোরআন নাজিল হচ্ছে আপনি কোরআনটা যার কাছ থেকে পাচ্ছেন তিনি হলেন হাকিম তিনি হলেন মহা জ্ঞানী হাকিম তিনি হলেন আলিম তিনি মহা হেকমতের অধিকারী মহা এলমের অধিকারী সেই হাকিম এবং আলিমের পক্ষ থেকেই এই কোরআনে করিম আপনার উপরে নাজিল করা হচ্ছে এ পর্যন্ত আল্লাহ রব্বুল আলমিন ছয় নম্বর আয়াতে কারিমা পর্যন্ত কোরআন কারিমের ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন যে কোরআনটা কে নাজিল করতেছেন এবং কোরআন নাজিলের উদ্দেশ্য কি কোরআন থেকে কারা উপকৃত হয় এগুলো বর্ণনা করার পরেই আল্লাহ রব্বুল আলমিন আবার মুসা আলহিসালামের নবুবতের কিছু বর্ণনা আল্লাহ পাক শোনাই দিচ্ছেন এটা শোনানোর কারণ হল যে মুসা আলহিসালামও এরকম একই ধরনের আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি কিতাব পেয়েছিলেন সেই কিতাব পাওয়ার পরে মুসা আলহিসালামের এই কিতাব দ্বারা কারা কারা উপকৃত হয়েছিল মুসা আলহিসাল্লাম কিভাবে দাওয়াত পেশ করেছিলেন এই তাওরাতের সাথে ওই কিতাবের সাথে মুসা আলহিসাল্লাম এবং তার অনুসারীদের সম্পর্কটা কেমন ছিল ঠিক এই উম্মতের লোকদের তাদের কোরআনের সাথে তাদের সম্পর্কটা কেমন হবে এই বিষয়টা আল্লাহ পাক তুলে ধরেছেন প্রথমে মুসা আলহিসাল্লাম তারপরে আল্লাহ পাক সোলাইমান আলহিসাল্লামের কিছু কথা বর্ণনা করেছেন যখন মুসা আলহিসাল্লাম তার আহালকে বলেছিলেন ইন্নি আনস্তনারা আমি কিছু আগুন প্রত্যক্ষ করতেছি আমি এদিকে অনেক দূরে কিছু আগুন দেখতেছে এই ঘটনাটা হইল মুসা আলহিসাল্লাম যখন মাদিয়ানে হিজরত করেছিলেন সেই ছোটবেলায় যখন তার মানে আগাতে এক থাপ্পড় মারার পরে যখন এক লোক মারা গেল মারা যাওয়ার পরে যখন মুসা আলহিসাল্লামকে খুঁজতেছিল মুসা আলহিসাল্লাম তখন হিজরত করে মাদিয়ান চলে গেলেন মাদিয়ানে যাওয়ার পরে সেখানে তিনি বিবাহ করলেন বিবাহ করে অনেক বছর তিনি মাদিয়ানে ছিলেন আট বছর দশ বছর বিভিন্ন সময় তাফসিরে বর্ণনা করা হয়েছে তিনি সেখানে ছিলেন থাকার পরে তিনি অনেক দিন পরে চিন্তা করলেন যে এই জনপদে না থেকে আবার আস্তে আস্তে মিশরের দিকে জন্মভূমির দিকে আবার চলে যায় যখন তিনি রওনা দিলেন রাত্রিবেলায় এক অপরিচিত জায়গার উপর দিয়ে তিনি আসতেছিলেন আসার সময় আল্লাহ পাক তাকে ওই রাস্তার মধ্যে নবুয়ত দিয়েছেন এই যে অপরিচিত রাস্তা দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন ওই রাস্তার ভিতরে আল্লাহ পাক মুসা আলহিসাল্লামকে নবী বানান নবুয়ত দান করেন তো প্রথম নবুয়তের নিদর্শনটা হলো মুসা আলহিসাল্লাম তার আহাল নিয়ে যাচ্ছিলেন এমন সময় তিনি দূরের থেকে দেখলেন যে এক জায়গায় কিছু আগুন দেখা যাচ্ছে তো মুসা আলহিসাল্লাম মনে করলেন যে আগুনটা যেহেতু দেখা যাচ্ছে ওখানে মানুষ আছে আর শীতের রাত্রি ওখানে মানুষ আছে হয়তো মানুষদের থেকে কিছু পানি কিছু খাবার দাবার মুসাফিরদের জন্য পাওয়া যাবে আরেকটা হলো এগুলো পাওয়া না গেলেও 
সেখান থেকে কিছু কয়লা কিছু আগুন এনে রাত্রে একটু শীত কাটানো যাবে এই দুটার যে কোনো একটা উদ্দেশ্য নিয়ে মুসা আলাহ ইসলাম ওই আগুনের দিকে গেলেন এই জন্য মুসা আলাহ ইসলাম তার আহালকে বললেন ইন্নি আনস্তনারা আমি একটি আগুন প্রত্যক্ষ করছি আমি একটি আগুন দেখতেছি আমি অতি শীঘ্র সেখান থেকে তোমাদের জন্য কোন খবর নিয়ে আসবো আমি তোমাদের জন্য একটা খবর বা সুসংবাদ নিয়ে আসবো কোন খবর মানে ওখানে হয়তো মানুষ আছে ওই মানুষদের থেকে কিছু মুসাফিরের জন্য তারা খাবার পানীয় রেখে দেয় ওগুলো নিয়ে আসতেছি আও আতে কুম্বি সিহাবিন কাবাসিন যদি সেখানে কোনো মানুষ না পায় তোমাদের জন্য কিছু অঙ্গার কিছু কয়লা আগুনের কিছু কয়লা তোমাদের জন্য নিয়ে আসবো লা আল্লাহ কুম তস্তলুন যাতে তোমরা এর থেকে কিছু উপকারিতা কিছু ফায়দা হাসিল করতে পারো যখন মুসা আলাহ ইসলাম ওই আগুনের নিকটবর্তী হইলেন তখন মুসা আলাহ ইসলামকে সম্বোধন করা হইল ডাক দেওয়া হইল নদিয়া মুসা আলাহ ইসলামকে আহ্বান করা হইল ডাক দেওয়া হইল এই আগুনের ভিতরে এবং এই আগুনের চতুর্পাশে তোমার জন্য পরকতময় করে দেওয়া হয়েছে সোহান আল্লাহ যে এই আগুনের ভিতরে এবং আগুনের চতুর্পাশে তোমার জন্য আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে বুরিকা বরকতময় করে দেওয়া হয়েছে ওয়াসুবাহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিন সোবহান ওই সোবহানেই তোমাদের জন্য এই তোমার জন্য এই আগুন এবং আগুনের চারিওপাশে বরকতময় করে দিছেন এখানে বরকতের অর্থ হইল যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এখানে তোমার জন্য নবুগতের ব্যবস্থা করেছে নবীদের নবুগতটাই হলো সবচেয়ে বড় বরকতময় তো এখানে আল্লাহ পাক ওই আগুনের মধ্যে বরকত দিয়েছেন মানে এখানে তিনি যে আগুনটা দেখতে পাচ্ছিলেন এই আগুনটা স্বাভাবিক আগুন না স্বাভাবিক আগুন যেমন জলে এটা ধোঁয়া বের হয় এই আগুনের কোনো ধোঁয়া নাই মুসা আলাহ ইসাল্লাম যে আগুনটা দেখলেন এই আগুনের ভিতরে কোনো ধোঁয়া নাই মুসা আলাহ ইসাল্লাম যে আগুনটা দেখলেন এই আগুন কোনো গাছকে জ্বালায় না মানে গাছের ভিতরে আগুন জ্বলতেছে কিন্তু গাছটা সবুজ গাছের কোনো ক্ষুদ্রতম একটা পাতা বা কিছু জলে নাই অন্য অন্য আগুন যেমন চারিদিকে জ্বলতে থাকে এদিক থেকে এদিক সামনে যায় এটা এরকম আগুন না এক জায়গায় একটা গাছের ভিতরে শুধু এই আগুনটা জ্বলতেছিল মুসা আলাহ ইসলাম এই আগুন দেখে ভয় পেয়ে গেলেন এটা কোন ধরনের আগুন এই আগুন তো আমি জীবনে কোনো দিন দেখি নাই তখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন ডাক দিলেন ইয়া মুসা ইন্নহু আনাল্লাহুল আজিজুল হাকিম মুসা ইন্নহু আনাল্লাহ এ আগুনটা দেখে ভয় পেও না এ আগুনের ভিতরে যিনি আছেন তিনি হইলাম আমি আল্লাহ সোহান আল্লাহ তুমি এখানে যা দেখতেস এটা দেখে ভয় পেও না ইন্নাহ আনাল্লাহ এ আগুনের ভিতরে যা দেখস আমি আল্লাহ আর আমি ওই আল্লাহ যিনি আল আজিজ যিনি আল হাকিম এরপর আল্লাহ পাক বলেন আমি তোমাকে নবুয়ত দিলাম সুতরাং তোমার হাতের মধ্যে যে লাঠিটা আছে এই লাঠিটা তুমি নিক্ষেপ করো ওই যুগে 
বোঝা গেল যে রাত্রে বেলায় হাঁটতে গেলে ওই লাঠি নিয়ে মানুষ হাঁটত কারণ অপরিচিত জায়গা রাত্রিবেলা সফর করতেছেন ভ্রমণ করতেছেন মুসা আল্লাহ ইসলামের হাতে ওই লাঠিটাও ছিল আল্লাহ পাক বলেন ও আলকে আসা কা মুসা তোমার লাঠিটা নিক্ষেপ করো যখন লাঠিটা নিক্ষেপ করলেন তিনি ওই লাঠিটাকে দেখতে পেলেন তাহতাজু এটা লাফালাফি করতেছে যেন একটা বড় আকারের সাপ বড় আকারের একটা সাপের মতো এটা লাফালাফি করতেছে নাসানাসি করতেছে ওয়াল্লা মুদবেরামিব ওয়াল্লা মুদবেরান মুসা আলাই সালাম পিছনের দিকে দৌড় দিলেন এই লাঠি দেখে মুসা আলাই সালাম আরো বয় হয়ে গেছেন ওয়াল্লা মুতবেরান তিনি পিছনের দিকে দৌড় দিলেন ওয়ালাম ইউয়াকেব এমন দৌড় দিলেন একবারও পিছনের দিকে তাকান নাই মানে এমন দৌড়ের গতি আল্লাহ পাক বলছেন ওয়ালাম ইউয়াকেব মানুষ যখন দৌড়ায় তখন কিছু দূর যায় পিছনে দেখে যে কি অবস্থা হয় এমন দৌড়ানি দৌড় দিলেন ওয়ালাম ইউয়াকেব পিছনের দিকেও তাকান নাই একেবারে ভয় একদিকে আগুনের ভয় আরেক দিকে হাতের লাঠি হয়ে গেছে বিশাল এক সাপ তিনি বয়ে দৌড় দিলেন তখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আবার ডাক দিলেন ইয়া মুসা লা তাখাফ হে মুসা ভয় পেও না ভয় পাওয়ার কিছু নাই আমি আল্লাহর কাছে আমার রাসুলেরা কোনোদিন ভয় পায় না সোহান তোমাকে আমি রাসুল বানাইছি তুমি আমার রাসুল আর আমার রাসুলেরা কখনো আমি আল্লাহর নিকটে ভয় ঠিক একই ভাবে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন যখন নবী সাল্লামকে নবুত দিলেন নবী সাল্লাম জিবরিল আলহ ইসাল্লামকে দেখে ভয় পেয়ে গেছিলেন ঠিক মুসা আলহ ইসাল্লাম নবুত লাভ করতে গিয়ে এগুলো দেখে প্রথমে ভয় পেয়ে গেছেন আল্লাহ পাক বলেন ইন্নি লাহাল মোরসালুন আমার রাসুলেরা কখনো আমার কাছে যদি কোন ব্যক্তি কোন জুলুম করেও ফেলে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই জুলুমের পরে সুন্দর দিয়ে সেটাকে পরিবর্তন করে দিই কারণ আমি আল্লাহ গাফুর রাহিম সুহান আল্লাহ এখানে মুসা আলহ ইসলামকে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে তুমি যে মানুষ একটা মারি ফেলছিলা তুমি ওই ভয় পাইতেছ তা শোনো কোনো ব্যক্তি যদি এরকম খারাপ কিছু মন্দ কিছু করে ফেলার পরে জুলুম করার পরে যদি ফিরে আসে তা আমি গাফুর রাহিমের কারণে আমি ওইটাকে সুন্দরে পরিণত করে দিই সুহান আল্লাহ কাফি যাইবিক তোমার পকেটের ভিতরে তোমার হাতটা ঢুকাও তোমার পকেটের মধ্যে তোমার হাতটা ঢুকাও কোনো প্রকারের কষ্ট ছাড়া তোমার ওই হাতের ভিতর থেকে শুভ্রতা বের হবে পকেটের ভিতরে ঢুকাও হাতটা বের করো দেখবে তোমার হাত থেকে লাইট লাইটের আলো বের হচ্ছে সোহান আল্লাহ ফেরাউন এবং তার কাউমের কাছে যে নয়টি বড় বড় নিদর্শন গিয়েছিল তার মধ্য থেকে এই দুইটা মানে ফেরাউন এবং তার কাউমকে আল্লাহ পাক বড় বড় নয়টা নিদর্শন দেখাইছেন তাদেরকে আল্লাহ পাক দুর্ভিক্ষ দিয়েছেন তাদেরকে উকুন দিয়েছেন রক্ত দিয়েছেন ব্যাঙ্ক দিয়েছেন এরকম নয়টা আতে সে আয়াত সে তেসে আয়াত থেকে এই দুইটাও অন্তর্ভুক্ত যে তোমাকে আমি আল্লাহ একটা নব একটা মর্যাদা দিয়েছি একটা আয়াত দিয়েছি তোমার লাঠিটা আর একটা হইল ইয়াদে বাইদা তোমার পকেট থেকে হাত বাইর করলে হাতটা শুভ্র হয়ে যাবে শুভ্রতা প্রকাশ পাবে এই জাতি এই মানুষগুলো ফাঁসক জাতি ফেরাউন এবং তার কাউম যে কাউমের কাছে তোমাকে পাঠাইলাম এরা হইল ফাঁসক জাতি ফালাম্মা যা তোহম আয়া তো না মবসরাতন 
قالوا هذا سحر مبين الله رب العالمين ملن جاكونا مي امار آيات كي تادر كس پاتائي لام مبسراتن جكتي پرمان دوليل نيه مبسراتن ماني يقينا برحانا تادر كس يقين شهو کرے برحان شهو کرے دوليل شهو کرے جاكونا مي پاتائي لام موسى عليه السلام كي قالوا هذا سحر مبين تارا بلو اٹلو اٹا تو شوش پشتو اٹا جادو اٹا تو جادو سادا ارکی سوئی وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوَّا وَجَحَدُوا بِهَا تارا موسى علیہ السلام ایر ای نبوت ای موجزات ای آیات گلو کے تارا اشکار کلو وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوَّا تا در نجا در کے جلو متچار بانگ شمالنگان एवं अहंग कारेर मुद्दों दिए निजे देर के एक बारे आज़ाबेर जोगबो करे तुल्लो एमान वस्ता करे से जुलो मेरे दिखते के और नाहिर दिखते के शिमा लंगों नेरे दिखते के एवं अहंग कारेर दिखते के तारा शिमा उतिक्रम करे फिलस फंजुर कई पकाना आते बतुल मुब्सिदीन बालो करे लक्को करे देखो कैमान करे वही फ ওই ফেরাউন এবং তার কাউমের পরিস্থিতি পরিণতি কি হয়েছিল সেটা তোমরা লক্ষ্য করে দেখো এ পর্যন্ত আল্লাহ রব্বুল আলামিন মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণনা করেছেন এরপর আল্লাহ পাক দাউদ এবং সুলাইমান আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণনা করেন ওয়ালাকাদ আতাইনা দাউদ ওয়া সুলাইমান আলমা আমি দাউদ এবং সুলাইমান আলাইহিমা সালামকে দুজনকে এলম দান করেছিলাম সুবহানাল্লাহ দুজনকে দিয়েছিলাম एलम ताले एलम दाता के एक मात्र अल्लाह रब्बुल अल्लामीन वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाही लदी फ़द्दलना अला कसीर मिन इबादिहिल मुमिनीन सलामान अबंग दाऊद दुज़ों ने बोले उठलेन अल्हम्दुलिल्लाह एलम पावर परे जाके अल्लाह पाक एलम दिवें तिनी अल्लाह बेशी बेशी शुक्र आदाय कर बें ये जो नम दुई � اللہ دے فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین جے اللہ رب العالمین انہیں ایک مومن بند در تھے کہ اما در کے اللہ پاک تا در اوپر سرشتت تو دیئے سین سبحان اللہ ای سرشتت تو تاہلو علم سرشتت تو اللہ پاک علم دان کرے سن اما در کے ووارث سلائمان داؤدا سلائمان کے داؤد روارث بنائی دیلام داؤد علیہ السلام ایر اتر آدھی کری سلائمان کے آمی بانیے دیلام وقال يا أيها الناس علمنا منطقة الطير وأوتينا من كل شيء تخن سليمان عليه السلام بلن يا أيها الناس هي دنيا المانوش هي شمادة المانوش علمنا منطقة الطير أما كالله رب العالمين فاكير باشا بوزار فاكير شاتي قطع بلار علم ديسن سبحان الله إذا فاكي قطع بلار ये कथागुलो किस बुझीना मन हो बोलते से पाखी डाक दीते आल्ला पाक सोलैमान अलहिस्लम के एलेम दिलें मानते कैरे पाखिर कथा पाखी की कथा बार्ता बोले सोलैमान अलहिस्लम बुझते आल्ला पाक एलेम दीसाई एवं के प्रत्येक जिनसे एलेम देवा ज्ञान देवा सुभान अल्लाह के अतः आमार बाबा दाऊद और आमा के अल्लाह रब्बुल अल्लामीन प्रत्येक टा जिनिशेर एलम दान करें सब इन्ना हादा लहू अल फदलुल मुबीन इटा अवश्य अल्लाह रब्बुल अल्लामीन एर पक्खते के श्वेष्पष्ट ओनो ग्रह अल्लाह पाक का मदर के श्वेष्पष्ट ओनो ग्रह दान करें सब जब अम्रा ये प्रत्येक टा जिनिशेर अल्लाह पाक का وحشر لسلائمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون الله رب العالمين سلائمان الجنة اكو تريتو كوري دلين جنوده سلائمان الشنباهين المدد سلائمان عليه السلام الرزي شنباهين اير بيتور الله پاك جن در كيو اكو تريتو كوري دلين مانوش كيو اكو تريتو كوري دلين فاکی کیوں اکتری تو کرے دلن سبحان اللہ 
মানে সোলাইমানের সালামের সেনাবাহিনীটা ছিল ভিন্ন রকমের মানুষ মানুষ আর্মিও ছিল জিন আর্মিও ছিল পাখি আর্মিও ছিল তিন ধরনের আর্মির সমন্বয়ে সোলাইমান আলহ ইসালামের সেনাবাহিনী ফাহুম ইউ জাউন প্রত্যেকেই স দায়িত্ব তাদেরকে সোলাইমান আলহ ইসালাম যে দায়িত্ব দিতেন সেই দায়িত্বটাই সঠিকভাবে পালন করতেন জিনেরও করত মানুষেও করত ফাঁকিরাও করত হাত্তা ইদা আতাও আলা ওয়াদিন নামলে একদিন সোলাইমান আলহ ইসালাম যখন আসছিলেন আলা ওয়াদিন নামলে একটা পিপিলিকার উপত্যকার উপর দিয়ে সোলাইমান আলহ ইসালামের তখতটা ওইটাই ছিল ওই যুগের বিমান ওই যুগের হেলিকপ্টার সোহান আল্লাহ সোলাইমান আলহ ইসালামকে তার সিংহাসন সহ বাতাস যেদিকে যেতে চাইতেন সেদিকে প্রবাহিত করে নিয়ে যেতেন এখন হাত্তা ইজা আতাও আলা ওয়াদের নামলে একটা ফিফজার উপত্যকার উপর দিয়ে যখন তারা যাচ্ছিলেন কল আত নামলাতন ওই ফিফজাদের যেটা সর্দার নেতা লিডার সেই ফিফজাটা বলে উঠল ইয়া আইহান নামলো ও দুখল মাসা কিনা কম বলেটেন ও ফিবরারা ও দুখল মাসা কিনা কম তোমরা তোমাদের গর্তের ভিতরে ঢুকে পড়ো গর্তে ঢুকে যাও উপরে কেউ থাকিও না এখন গর্তে ঢুকে যেতে কেন বলছেন দুইটা কারণে বলছেন একটা কারণ হলো তোমরা যদি উপরে থাকো তো সোলাইমান আলহ ইসালাম যখন এখান দিয়ে যাবেন তখন একটা আওয়াজ হবে এই আওয়াজে তোমরা আল্লাহর জিকির থেকে গাফেল হয়ে যাবা সোলাইমান যাওয়ার সময় ওই দিকে যখন তাকাই থাকবা তখন তোমরা যে আল্লাহর জিকিরে রত আছো ওই জিকির থেকে গাফেল হয়ে যাবা এই জন্য তাদের নেতা নির্দেশ দিলেন তোমরা গর্তে ঢুকে যাও ভিতরে ঢুকে যাও আরেকটা কারণ হলো তারা সোলাইমান আলহ ইসালামের কোনো একটা কর্মকাণ্ডে তারা অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন এই জন্য তারা ধর্মঘট করলেন যে বাদশাহ এখান দিয়ে যাবে আমরা সব ভিতরে ঢুকে বসে থাকি ভিতরে ঢুকে বসে থাকলে বাদশাহ বুঝবে যে কোনো এক জায়গায় এদের সমস্যা হয়েছে তখন আমাদের সাথে কথা বলবেন আর এমনি চলে গেলে আমাদেরকে স্বাভাবিক অবস্থায় দেখলে মনে করবে যে না এরা ঠিক আছে কোনো কথাবার্তা বলবেন না এখানে কি একটা কারণও ব্যাখ্যা করা হয়েছে আল্লাহ পাক বলছেন তখন তাদেরকে বলা হল উদ খুলু মাসা কিনা কম তোমরা তোমাদের গর্তে ঢুকে যাও তোমাদেরকে যেন ক্ষতি না করে তোমাদেরকে যেন একেবারে পিসাই না ফেলে মাটির সাথে মিশাই না ফেলে অনেক সময় দেখা গেছে হয়তো সোলাইমান আলাহ ইসলাম উপরে দিয়ে যাচ্ছেন তার সৈন্যরা নিচে তার সৈন্য তো মানুষও আছে জিনও আছে পাখি এত লক্ষ লক্ষ সৈন্য যখন নিচে ওটার পায়ের নিচে পড়ে তোমরা পিষে যাইতে পারো এটাও একটা কারণ এখানে নেতা বলছে যে তোমরা সবাই উদ খুলো মাসা কেনাকো ফাতাবাসিহা সোলাইমান আলহ ইসালাম এই নেতার কথাটা শুনে গেছেন শুনে একটা মুসকি হাসি দিলেন ফাতাবাসামা দেখান সোলাইমান আলহ ইসালাম হাসলেন সোলাইমানাম এই ফিফজার কথা শুনে সাথে সাথে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন রব্বি আউজেনি আয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাকে আপনি তৌফিক দেন আমাকে ক্ষমতা দেন আন আশকুরা নে মাতা কাল্লাতে আন আমতা আলাইয়া আপনি আমার উপরে যে নিয়ামত দিয়েছেন আমি যেন এই নিয়ামতের শোকর আদায় করতে পারি সুভার আল্লাহ আপনি আমাকে যতগুলো নিয়ামত দান করেছেন এই নিয়ামতগুলোর যেন আমি সঠিকভাবে শোকর আদায় করতে পারি ও আলা ওয়ালেদাইয়া আমার মা বাবার উপরে যত নিয়ামত দিয়েছেন রাষ্ট্রপ্রধান যিনি খালি মানুষের উপরে রাজত্ব করতেছেন না 
যিনি আল্লাহর অন্যান্য মাখলুকের উপরে অরাজত্ব করতেছেন যিনি পাখিদের সাথে কথা বলতে পারেন জিনদেরকে যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন সেই বাদশা কত নরম হয়ে গেছে আল্লাহর কাছে আল্লাহর কাছে দোয়া করতেছেন যে আল্লাহ আমাকে যেই নিয়ামত দিয়েছেন আমাকে আপনি শোকর আদায় করার তৌফিক দেন আর আমাকে বেশি বেশি করে যে আমল করলে আপনি সন্তুষ্ট হন ওই আমলের সালে করার আমাকে তৌফিক দেন সোহান আল্লাহ बादशाही दरकार नहीं তা আমার দরকার হলো সালেহীন হতে হবে এই জন্য সোলামান আলহ ইসলাম আল্লাহর কাছে যে দোয়াটা করেছিলেন আল্লাহ পাক এই দোয়াটাকে এত পছন্দ করেছেন এই দোয়াটা আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে কারিমের মধ্যে উল্লেখ করে দিয়েছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে কোরআনে কারিমের এই আয়াতগুলোর আলোকে আমল করা তৌফিক ধান করুন আল্লাহ সুবানতাল আমাদের সকলের জীবনের সকল গুনা খাতাকে মাফ করে দিন কোরআনে কারিমকে জানার বোঝার আমল করার আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন কোরআনে কারিমের সাথে আমাদের সম্পর্ককে রব্বুল আলমিন গভীর করে দিন আমিন ইয়া রব্বুল আলমিন সোহানকাল্লাহ মাহমদিকা আসাদুল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ আন্তা আস্তাহ